తాజాంశం చూస్తున్నాం కర్ణాటక అసంతృప్త ఎమ్మెల్యేల పిటిషన్ లో పిటిషన్ పై సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు ముగిశాయి రేపు ఉదయం పదిన్నర గంటలకు కోర్టు తీర్పు వెలువరించనుంది కర్ణాటక అసంతృప్త ఎమ్మెల్యేల పిటిషన్ పై సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు ముగిశాయి రేపు ఉదయం పదిన్నర గంటలకు కోర్టు తీర్పు వెలువరించనుంది దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి విద్యాసాగర్ అడిగి తెలుసుకుందాం విద్యాసాగర్ చెప్పండి కోర్టు తీర్పుకు సంబంధించి తాజా సమాచారం ఏంటి కర్ణాటక రాజకీయ సంక్షోభానికి సంబంధించి సుదీర్ఘ వాదనలు ఈ రోజు సుప్రీంకోర్టులో జరిగాయి దీనికి సంబంధించి ఆ సుప్రీంకోర్టు తీర్పును రిజర్వ్ చేస్తూ కూడా ఈ రోజు ఆదేశాలు జరిగింది రేపు ఉదయం తీర్పును రేపు ఉదయం పదిన్నర గంటలకు సుప్రీంకోర్టు కర్ణాటక రాజకీయ సంక్షోభానికి సంబంధించి తీర్పు వెలువరించింది ప్రధానంగా ఈ రోజు ఉదయం పది నలభై ఐదు గంటల నుంచి ప్రారంభమైన వాదనలు సుదీర్ఘంగా మూడున్నర గంటల పాటు కొనసాగాయి ఇరు పక్షాలు అంటే ఇటు అసంతృప్త ఎమ్మెల్యేల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది ముకుల్ రోజ్గి అదేవిధంగా స్పీకర్ స్పీకర్ రమేష్ కుమార్ తరఫున అభిషేక్ మనుసింగి సీఎం కుమారస్వామి తరఫున రాజీవ్ ధవన్ ముగ్గురు కూడా తమ వాదనలు వినిపించారు పూర్తిగా సిజిఐ జస్టిస్ ధర్మ జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనము సుదీర్ఘ వాదనలు విన్నది ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ రోజు యొక్క ఆదేశాలను రిజర్వ్ చేస్తూ కూడా సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది ప్రధానంగా రేపు ఉదయం పదిన్నర గంటలకు ఈ యొక్క తీర్పును వెలువరించినట్లుగా కూడా ఆ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి రంజన్ గొగోయ్ స్పష్టం చేశారు ఇందులో ఈ రోజు జరిగినటువంటి వాదనలో ప్రధానంగా ఆ రాజీనామాలకు సంబంధించి ఆ ఒక ఈ యొక్క అసంతృప్త ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ కూడా బలిభజన చేయాలన్న ఉద్దేశంతో వాటిని ఆమోదించకుండా కూడా ఆ స్పీకర్ ఒక ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ అసంతృప్త ఎమ్మెల్యేల తరఫున న్యాయవాది వాదనలు వినిపించగా మరోవైపు స్పీకర్ తరఫున ఈ యొక్క అనర్హత వేటు అదేవిధంగా రాజీనామాల అంశాలని రెండింటిని కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన పరిధి ఆ స్పీకర్ కు ఉంది కాబట్టి మొదటగా ఈ స్పీకర్ కి అనర్హత వేటు ఫిర్యాదు అదేవిధంగా రాజీనామాలు ఈ రెండింటిలో ఏది ముందు వచ్చిన దాన్ని తేల్చుకున్న తర్వాతే ఈ యొక్క రాజీనామాలపై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందంటూ స్పీకర్ తరఫున అభిషేక్ మనుసింగి వాదనలు మించారు ఇందులో ప్రధానంగా ఆ యొక్క అసంతృప్త ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు రాజీనామాలు సమర్పించిన తేదీల మధ్య కొంత వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది ఆరో తేదీన వారు రాజీనామాలు చేసినప్పటికీ భావిస్తున్నప్పటికీ కూడా సరైన ఫార్మాట్ లో పదకొండవ తేదీన కలిసి మాత్రమే వారు రాజీనామాలు సబ్మిట్ చేశారు కాబట్టి అదే తేదీని పరిగణలోకి తీసుకుంటామంటూ కూడా స్పీకర్ తరపు న్యాయవాది కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు ఇవన్నిటినీ పక్కన పెడితే మరొక సీఎం కుమారస్వామి తరఫున ఆ వాదనలు వినిపించినటువంటి ఆ రాజీవ్ ధావన్ మాత్రం కొంచెం సంచలనాత్మకంగా ఇందులో రాజకీయ టికెట్ అంటే రాజకీయ యొక్క క్రీడలో భాగంగానే దీని అంతటి కూడా కోర్టుకు పూయాలని తీసుకువచ్చారు ఇందులో కోర్టు జోక్యం చేసుకోవడానికి సబబు కాదు ఎందుకంటే స్పీకర్ నిర్ణయాధికారాలు అదేవిధంగా స్పీకర్ నిర్ణయం ఏ విధంగా తీసుకోవాలనే అంశాలపై సుప్రీంకోర్టు ఎక్కడ జోక్యం చేసుకోలేదంటూ కూడా ఆయన వాదనలు వినిపించాలని జరిగింది ప్రధానంగా సీఎం కుమారస్వామిని ప్రభుత్వం నుంచి గజ్జ దింపి మరొక వ్యక్తి సీఎం కావాలని చేస్తున్న కుట్రలు ఆ బహిర్గతంగానే కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఇందులో రాజీనామాలు ముందు చేశారా లేకపోతే అనర్హత ఫిర్యాదు ముందు అందిందా అన్న అంశాలు ప్రాధాన్యం కాదు ఇక్కడ రాజీనామాల వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి దానికి గల కారణాలేంటి ఈ యొక్క రాజకీయ క్రీడాంశంలోకి కోర్టును లాగొద్దంటూ కూడా వారు కోర్టు సిజిఐ రంజన్ గొగోయ్ దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది ప్రధానంగా రేపు కర్ణాటక అసెంబ్లీలో బల పరీక్ష కొనసాగబోతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు ఇచ్చినటువంటి యథార్థత స్థితిని కొనసాగించాలంటూ పన్నెండవ తేదీ ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలను తీసివేయాలి రేపు బల పరీక్షకు ఎటువంటి జోక్యం కూడా చేసుకోవద్దంటూ వారు సుప్రీంకోర్టును కోరడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఇరువురి అంటే ముగ్గురు వాదనలు విన్నటువంటి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ధర్మాసనము తీర్పును రిజర్వ్ చేస్తున్నాము రేపు ఉదయం పద్దెనిమిదిన్నర గంటలకు తీర్పును వెలువరిస్తామని చెప్పడంతో రేపు జరిగేటువంటి బల పరీక్ష కూడా ఇది కొంత ఆసక్తిగానే మారింది రేపు ఉదయం మాత్రమే దీనిపై తీర్పు వచ్చే పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది ఇది ఇప్పటి వరకు ధన్యవాదాలు విద్యాసాగర్